ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 12:30 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਚੱਜ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਗਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਬੰਬਨਕਾਰਾ ਟੀਮ ਐਨ ਆਈ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੰਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹਿੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਾਂਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੌਣ ਆਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਉਂਝ ਪ
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਖਤ ਧਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 27A 29 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਬ ਜਮਾਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏ ਬਣਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗੱਲ ਸਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਪਿੰਡੀ ਲਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਪਿੰਡੀ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਡੋ ਐਫਟਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗੱਲ ਸਾਬ ਚਿੰਨਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਾਬ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਰੱਖਿਆਗਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਹਾਕ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੇਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਜਾਂ ਤਵਾਦਲੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਆਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨੇਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਠਾਇਆ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠੀਆ 
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ ਦੁਆਰਾ ਜੀ 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 ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਢੀਂਡ ਸਾਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਸਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਹੂੰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖ ਮਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜਨਾਲਾ ਹੁਰੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਪਰਤ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸੇਖਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਤਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜੂਦ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਈਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਵਾਲੀਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀ
ਔਰ ਇਹ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਗਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਇਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਡੇਰਾਬਾਦ ਕਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਵਧਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਵਧਾ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਗੂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਕਨੇ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾਉਂਦਾਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਅੱਜ 17 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 32 ਜਥ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤਰੂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਖੀਰ ਚ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਤ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠਾ ਉਧਰੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਜੇ ਰੈਲੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ 22 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 28 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 26 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਧਰੋਂ ਬੰਬ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 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 ਲੀਡਰ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਹੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੰਬ ਲਾਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ ਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਢੀਂਡ ਸਾ ਹੋਈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਆ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਰ ਪਾਣਾ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਛਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਪਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ
ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਕਮਾਂਡ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅੱਜ 4 ਐਮਐਲਏ ਭਾਜਪਾ ਚ ਗਏ ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਬਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚ ਲੈ ਆਂਦੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲੜਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖੜੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਕਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰਾਪਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈਟੀ ਦਾ ਡਰਾਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹ ਖੜ ਗਿਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਂਗੂ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਖੜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਚ ਬਹਿਮ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਂਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਗੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ 7:20 ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਨਾ ਟੱਪੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਜਦ ਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਪਤਨਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਜਰੂਲਾ ਨੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਉ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾ
ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੰਗਲਾ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣਿਆ ਸੋ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਰਾਬ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਟੂਰੀਆ ਹਡੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਗਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਗਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘੋਲ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸੂਈਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੋ ਸੱਤ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅੱਠ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕਾਈਨੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੇੜੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇੜੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਿੰਡੇ ਨੇੜੇ ਖੇੜੀ ਪਰਖਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਰਦਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਉਸ ਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਆਂਪੁਰ ਚ ਲਿੰਕ ਕੇ ਅਪ ਅਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਬੁੱਧਕੀ ਤੇ ਸਗਰਾਉ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਪੰਜੋਲੇ ਪੰਜੋਲਾ ਤੇ ਪੰਜੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਖਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਟੀ ਜੂ ਦੀ ਅੰਬਸਾ ਸੀ ਪਰਖਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੜਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾਜ ਦਾ ਉਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਲਾ ਨਹੰਗ ਖਾਨ ਨਹੰਗ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ 8-9 ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਈਨੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਈਨੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਅਸਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਆ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਰਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਨਾਰਮ ਲਪਿੰਸਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਜੈਂਟ ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ
organization in charge at any given time. Mm -hmm. So that means that right now the RCMP is in charge until we have uh, lots of Surrey Police Service uh, officers on the street. Mm -hmm. So having uh, the RCMP in charge, uh, we have to abide by their rules and policies. Mm -hmm. And so federal government policy says that our police officers have to go through a security check uh, with, with working with the RCMP. And because of that, it takes some time. It, uh, I think you can appreciate that with the federal government and what's going on now with the world, uh, that uh, bureaucracies being what they are, it takes a little bit of a time to get these security clearances, but we are working on that. Mm -hmm. And uh, we look forward to having uh, many more uh, Surrey Police Service officers on the ground um, in uh, the next year. And that's going to be very, very exciting for us, and I think it's uh, exciting for the community. I can see a knot there, and you have experience of 40-plus years with RCMP and municipal police, and you know each and every inside what is going on. I, I feel it that as RCMP, once a federal clearance of Surrey Police Service officers while they are working with them, this is sort of ranch in a machine. Why do we need that federal security uh, since all other municipal police officers got their provincial um, clearance and they are working fine as you were deputy chief of neighboring police force and this may take years and years if they are giving 50 or 60 or 100 officers a year for 800 officers how, how many years do we need? Yes, uh, you're, you're very correct there, Harjeet, in the sense that in the municipal policing environment, when uh, somebody goes from uh, the Delta Police Service to uh, Vancouver or the other way around, then security clearances take uh, a very short period of time, maybe, maybe a month, uh, usually less than that. Uh, but now we're dealing with uh, the RCMP, which is under the federal government, and it's actually a different branch of the federal government called Treasury Board. Yes. They have all these rules. It takes a long time. And so we are working with the three levels of government, uh, municipal, provincial, and federal, yes. to see if we can find a way to shorten this up because it's taking a little bit too, uh, too much time for, for our comfort. But uh, I can tell you that all three entities are, are working on this, and uh, I'm hopeful that uh, we get to a conclusion in the new year to make it a short turnaround. That's one of the things that is an advantage of uh, a smaller department, a municipal department, etc., mm -hmm. uh, is that you can move very, very quickly. You can change policies quickly, you can get things done very quickly, etc., uh, of course, when you have uh, part of the federal government and the RCMP, as you know, is, is 20,000 police officers across Canada, <laughs> things, uh, things take uh, a little bit longer. I'll give you an example of that uh, for your listeners. Yes. It's policies, mm -hmm. policies, whether it's community policing, whether it's gang policies, etc., cetera, etc., cetera, mm -hmm. then uh, in a municipal policing environment, and this is what will happen eventually in Surrey, is uh, I report to the police board once a month. Hmm. And if the police board hears something in the community and wants to change policies, mm -hmm. then we can do that in four weeks. Mm -hmm. uh, it doesn't happen that way in the federal government system, yes. and uh, understandably it's just so big and so forth, but there's only one policy manual for all of Canada, for all the RCMP. And so to change policy takes a long, long time. And again, they're, they're a big organization, so it moves a little bit slower. But that's what the, the citizens of Surrey can look forward to with the Surrey Police Service is being very nimble and being able to really reflect what the community wants at any given time. And as you know, things change. Yes. Whether, whether there's a lot of uh, people coming into Surrey, new residents, whether it's uh, something with social economic uh, that changes and policing is involved in that, whether it's uh, drugs, 
then we can change very, very quickly our policies to reflect what the community wants. And that's what we heard, Harjeet, with the community consultation. Yes. And we got very, very good feedback from that. And we, we thank everybody that participated in that. Um, as we are an ethnic media chief, we are a year of community, and uh, this is all started in 2018 when two young children, the kids were taken away from the park and literally killed. And there was a big gathering outside of the city of Surrey, and uh, we demand, the community demand, uh, for the Surrey police, own police force. And finally, it got in shape. You got... Uh, here we got board. We have mayor here who have a wish to get own police. Now, is there anything the community can do? Can we start a procedure? Can we start a petition to sign it to get Surrey Police Service officers as soon as we want? Because 400 officers are ready. And now provincial uh, government don't allow. So this transition, yes. uh, we, they are very, I, I, can, I can tell you, nerve of community, they are very, they are saying it may take years and years. We don't have any problem with the RCMP. We respect them. We love them. They were here for years and years. And only thing we want, the resident of Surrey want, their community and they are safe. So how long it will take? That, that's the basic question. Yes, uh, a couple of good points that you make there, Harjit. It's, uh, number one is that uh, we are working, and uh, I think you'll see some uh, progress hopefully in uh, January as far as moving things forward. We, we want to have this done in a timely fashion, and that's what you said. We can't do this. We can't take years and years to do this. Yes. It doesn't, it doesn't uh, do well for the community. It doesn't do well for the Surrey Police Service, nor the RCMP. Yes. And you mentioned about the RCMP. Great, great people. That's why I hire them, yes. and I've worked there and so forth. Really nice people, really hardworking people, and ones that uh, are professional and ones that are dedicated. So, uh, but it's it's sort of the the bigger system, the bureaucracy, and what I talked about about uh, being nimble. But we do want to move ahead, and we want to do this in a timely fashion. Uh, we, there's a bit of a pause now, just because of uh, the holiday season. Mm -hmm. But in January, we'll be working with the provincial government mm -hmm. uh, and uh, the federal government. But as you know, the provincial government is in charge of policing for the province of British Columbia. It's the same in every province. It's mm -hmm. not the mayor and council. They can make motions and so forth and so on. But any major changes in policing mm -hmm. in a city has to be authorized by the province. So uh, I'm working very, very closely with them. So is the RCMP. And uh, we look forward to moving things uh, towards a good, timely implementation. And uh, I think uh, hopefully in January we'll be getting some really concrete numbers about 2022. And what I mean by that is mm -hmm. how, many, how many more... Surrey oh, Police Service members are going to be on the ground in yes. the next year. Mm -hmm. And I want to come back to your show, and I want to be able to say, here is the number. This is what uh, has been agreed on, and here is why uh, this number exists, etc. So uh, we do have to get into some very good numbers so mm -hmm. we get this done mm -hmm. in, a, in a reasonable period of time so we can talk about community policing, so we can talk about what the community wants. Wants. Yes, and having which is important to me and uh, Sergeant Jag Kosa will talk about it is yes. a youth strategy. Mm -hmm. We have an issue with gangs. We have to really focus on our youth. Yes. So, Chief, realistically, how many officers, uh, Surrey Police Services, and you hired so far, and what is the capacity in order to put you on the driver's seat? How many officers do we need? 300, 400 percentage, uh, what is that numbers? Yes, yeah, so right now we have uh, 150. Mm -hmm. uh, we, we want to look towards, I mean, of course, I'd like to hire hundreds and hundreds, mm -hmm. and, uh, but we have to look at uh, the, the bigger picture here in B.C. That's the 
other police agencies where I take experienced officers from. I do not want to deplete them. Uh, and I, we have to look at the Justice Institute of BC where people get uh, trained. We have to ensure that they have enough seats. And so there's a number of different factors there. And uh, But yes, I could do hundreds. I would like to have a couple of more hundred next year. <laughs> uh, and that would give us uh, close to 350. And uh, so once you get up to that uh, good number like that, then there's many other factors that go into it. But then the provincial government uh, makes a decision about who is the police of jurisdiction, who is going to be in charge. So um, you, you know that the government came up with the range of 175 to uh, uh, to 200 somewhere in there for next year mm -hmm. and uh, we're, we're working with them and we're having meetings and so forth and uh, we have to keep in mind too yes. that with the RCMP they have to scale down and uh, it's a little bit easier for me to hire a whole bunch of people and I could do hundreds uh, but it's a little bit more difficult for them to scale down. Why? Because uh, sure some people may want to go to Burnaby Detachment, but others who may have to be transferred have to actually move, and they have to move families. So logistically, it's a little bit more difficult for them. Yeah. But uh, yes, I'd like to get some really good numbers so we can move through this transition in a timely fashion. We have to do it right. It's not about speed. It's about ensuring that there's public safety on the front line. There is another question among the community that uh, we are not uh, getting benefit of your uh, a great experience, 40 plus years in policing. And uh, number two, you know, the finally it comes to the, the bill. You hire 200 officers, but the system doesn't allow to be on the duty. And we started to pay that 200 officers. That that ratio and that graph is also bothering us. So, so in order to pay them, what is what is the strategy there? Yes, uh, very good point. So, within the city of Surrey and. Uh, in the budget, there's only uh, a certain amount of money for policing in Surrey. Mm -hmm. That's with the RCMP, with Surrey Police Service. So the transition costs, uh, the actual costing of it is $63 million. And so that means that uh, for a period of time, you have... You have Chief Norm Lipinski and you have Chief Brian Edwards in the RCMP. So mm -hmm. for a period of time, until this goes all the way through, you have to have some people the same positions on either side. And so that's why we have to move through this in a timely fashion because you can't, you can't afford to have two police departments at the same time. So what has to happen is you have the transition costing mm -hmm. and uh, that pays for, uh, for SPS to have a recruiting unit, that pays for SPS to have a human resource, mm -hmm. but that also pays for the RCMP to have the same. And then uh, we have to, once we start hiring more people, they have to demobilize. Mm -hmm. A very basic way of looking at it is one in, one out. So that way you balance the budget. It's mm -hmm. not that simple, but uh, you see the principle of this. One in, one out. And then we move through and using that transition costing, that budget, to have uh, some people on, on the uh, Surrey Police Service side and some people on the RCMP side mm -hmm. because they will need human resources to place these people. I will need my human resources to hire these people. Mm -hmm. So uh, it is important that we move through this very quickly because uh, the city can't afford two police departments yes. for a long, long time. So mm -hmm. uh, that's a very good point that you raise, and we talk about it. Um, on a weekly basis. And uh, yes. when I say we, that is uh, the uh, federal government, the uh, provincial government, the city, uh, the RCMP detachment, and uh, certainly S SPS. Mr. Lipinski, I have to take uh, Sergeant Jack Hosa after you. And thank you yes. again for your uh, time. And uh, 
Very best wishes for New Year and very happy holiday season for yourself and family and uh, for your all police force. Thank you for your time again. You're most welcome, and I look forward to coming back in January. Thank, Thank you. you. Thanks. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. चीफ नॉर्म लपिंसकी गलबात कर रहे थे सवाल तो उसी पूछे हैं ज्यादा सवाल यही सी के के किस तरह ट्रांजिशन हो रही है किन्ना समा लगूगा किन्ना खर्चा होगा क्यों ये रेड का है फेडरल क्लीरेंस दा क्यों रोला है ते वो सारी यह गलना तो उसी सुनिया ने होने ही एक बपारक संदेश तो बाद सर्जन जैक ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਖੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਲ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾ ਖੋਸਾ ਨੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੈ ਖੋਸਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਡਬਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਰਿਕਰੂਟੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆ ਵੀ ਕਰੋ ਆ ਵੀ ਕਰੋ ਆ ਵੀ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਖੋਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਜਨ ਖੋਸਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੀਅਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੀਫ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਊਟੀਆਂ ਚ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰ ਤੇ ਨੌਕ ਕਰਨਗੇ ਕਾਦੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖਣਗੇ ਕਾਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਚੜ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ 29 ਤੋਂ 30 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਗੇਸੀ ਪੀਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆਫੀਸਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਆ ਵਾਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਯੂਥ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਦੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਵਰਦੀ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਭਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਮ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਸੋ 110 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਆਨ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਮ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਨ ਐਂਡ ਡਨ ਡੀਲ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਔਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਵਰਆਲ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਗੈਪ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਯੂਥ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਚੀਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਸੀਐਮਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਸੇਮ ਨੇ ਵਰਦੀ ਹੈ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ ਗਨ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਨ ਤੇ ਬੈਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਮ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਨਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਲੋਕ 50 ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ 50 ਦੇ 50 ਵਾਂ ਚੋਂ 20 ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਨੇ ਐਸ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਚੱਲੂਗਾ ਸੋ ਨੰਬਰਸ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਸਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਡਲ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪਲੀਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੇਬਰਹੂਡ ਬੇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਚ ਆਹ ਕਨਸਟੇਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐ ਸਰਜਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਆਪਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵੋਲੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਲੀ ਤੋਂ ਗਿਲਫਰਡ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮਿਨਿਸਪਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਗਾ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਅਪਰੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂ نو ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆ ਜੂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਜਿੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੰਦਾ ਛੜਾ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਵੀਕ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫੇਅਰ ਪਲੀਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਨੇ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੋ ਉਹ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਬਾਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਤਮੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਆਫ ਕਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਵੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਵਾਟਐਵਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਲਈ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਾਈਡ ਦਮ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਸੱਦਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਇਓ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਜਨ ਜੈ ਖੋਸਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਾਨ ਨੇ ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਤੇ ਚੀਫ ਲਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ देयर ਡਿਊਟੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੂਲਾ ਫੱਕਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਚੜਦੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 5-7 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਬਈ
ਇਸ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ 7:10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ